সুস্বাদু সংযোগে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাকিল আহমেদ বরাবরের মতোই আমরা খবর নিয়ে কথা বলি এই অনুষ্ঠানে খবর বলতে মানুষের খবর এবং মানুষের ঘরের চুলার খবরও তাতে বাদ যায় না বিশেষ করে যখন গ্যাসের দাম বৃদ্ধির খবর প্রধান খবর হিসেবে ফেরত আসে গ্যাসের চুলা খুব সহজ করে বললে মনে হয় যে হ্যাঁ ক টাকাই বা বাড়লো কিন্তু কিন্তু ঘর গেরস্তালে যিনি 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 সারেন এবং যিনি যিনি চালান তার জন্য সেই টাকা কিন্তু বড় টাকা বিশেষ করে তা যদি ডবল দ্বিগুণ বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয় যখন এটি শিল্পের খাতে আসে উৎপাদনের জন্য যায় এবং বিশেষ করে আমাদের দেশ বস্ত্র উৎপাদনে পৃথিবী সেরা নাকি হচ্ছে সেখানে সেই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অন্যান্য দেশের সঙ্গে যখন টিকে থাকবার লড়াই তখন সেখানে নতুন করে দাম বাড়ানোর প্রস্তাবের কথা আজকে আমরা শুনেছি এবং সেই প্রস্তাবনা যতটুকু আমার কাছে তথ্য বাষট্টি থেকে একশো শতাংশ পর্যন্ত নানা ধরনের জ্বালানির দাম এর মধ্যে বিদ্যুৎও আছে বাড়ানোর প্রস্তাবনা আমরা জানি তাই নিয়ে আমরা আরেকটু বুঝে নিতে চাই কারণ অনেক সময় যেটি হয় যে এর আগে আমরা দেখেছি যে সারের দাম যখন বাড়ানোর প্রস্তাব ছিল আগে পরে নানা রকম আমরা আমরা বিতর্ক তর্ক দেখেছি কিন্তু শেষে দেখা গেছে সিদ্ধান্তটা এক ধরনের তো ঠিকই ছিল এখনও যে 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 কারণে বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে সে কারণটিও ছোট্ট করে বলে রাখি বলা হচ্ছে যে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি এবং এলএনজি ক্রয়ের জন্য যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সরকারের আছে সেই সেই দাম মেটানোর জন্য এখন থেকেই নাকি দাম বৃদ্ধি বাস্তবায়ন করা জরুরি হয়ে পড়েছে এসব নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই সে কারণে আজকে আমরা ডেকেছি আমরা খুশি আজকে আমাদের সঙ্গে অতিথি হিসেবে আছেন একে আজাদ ব্যবসায়ী নেতা সাবেক সভাপতি বিসিসিআই অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য এবং আছেন আমাদের সঙ্গে অধ্যাপক ডক্টর এম শামসুল আলম জ্বালানি বিশেষজ্ঞ জ্বালানি উপদেষ্টা কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ক্যাপের সঙ্গে আপনি দীর্ঘদিন থেকে কাজ করছেন এবং আপনারা যারা শুনছেন তারা কিন্তু আছেনি তারা তো আমরা জানি আপনাদের অনেকেরই আমাদের ফোন নাম্বার মুখস্থ আছে ফোন করবেন আপনার আপনার বেদনার কথা আপনি তো বলবেন উত্তর আমরা কতটা দিতে পারবো জানি না নিশ্চয়ই এখানে যার অতিথিরা আছেন তারা চেষ্টা করবেন আমরা সরাসরি আলোচনায় ঢুকে যেতে চাই আমার মনে হয় অধ্যাপক ডক্টর এম শামসুল আলম আপনাকে দিয়ে যদি শুরু করি আজকে যে প্রস্তাবনা আমরা দেখতে পাচ্ছি তিতাসের প্রস্তাবটাই যদি আমি ছোট্ট করে আর একটু বলে রাখি বিদ্যুৎ দুই দশমিক আট দুই টাকা ছিল ঘনমিটারে সেটি তেষট্টি শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব করে চার দশমিক ছয় শূন্য করা হয়েছে এমনভাবে সার দুই দশমিক পাঁচ আট থেকে চার দশমিক চার এক ক্যাপটিভ পাওয়ারের ক্ষেত্রে আট দশমিক তিন ছয় থেকে উনিশ দশমিক দুই ছয় বিস্তারিত যদি নাও যাই আমি ঘর গেরস্থালির খবরে যে যদি যাই এক বার্নারে এগারোশো টাকা এখন ছশো টাকা থেকে এগারোশো টাকা এবং ডাবল বার্নারে সাড়ে ছশো টাকা থেকে বারোশো টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে এর যৌক্তিকতা কেমন মনে হয় আপনার কাছে যে বিষয়টি আগে আমরা আমরা নীতির জায়গাতে আছি আমদানি ব্যয় যখন বাড়ে তখন ঘাটতি বাড়ে এবং জ্বালানিতে সেই ঘাটতি সমন্বয় করার জন্য ইন্টারনালি জ্বালানি তেলের মূল্য হার বেড়েছে পাশাপাশি সেই জ্বালানিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে বিদ্যুতের মূল্য হার বেড়েছে সেখানে যদিও গ্যাস লাভজনক ছিল যেহেতু সাবস্টিটিউট ফুয়েল বিকল্প জ্বালানি সেই হিসেবে দামের সমতা রাখার জন্য আপনার সিএনজির দাম বেড়েছে পাশাপাশি গ্যাসের দাম বেড়েছে ইভেন বড় পুকুরিয়ার কয়লার দামও বেড়েছে অর্থাৎ এক কথায় যে যখন আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেল বা কোনো জ্বালানির দাম বাড়ে তখন আলটিমেটলি আমদানিকারক দেশ সেই দর বৃদ্ধি তার ঘাটতি মোকাবেলার সমন্বয় করার জন্য হয় সাবসিডি বাড়ায় আবার পাশাপাশি মূল্য হার বৃদ্ধি করে সেটা সমন্বয় করে সমন্বয় করে সাবসিডি কম রাখে এই তো আমাদের মতো দেশে তো সে সাবসিডি সবসময় থাকেই এবং তেলে একসময় শুনেছেন যে সরকারকে বিপুল পরিমাণ সাবসিডি দিতে হতো আচ্ছা সেই জায়গা থেকে এইটা হচ্ছে নর্মাল ফেনোমেনা যে আপনার বাড়লে আমাদের দাম সব বেড়ে যাবে কমলে কমে যাবে অতীতে কমেছে তেলের দাম কমানো হয়েছে এইসব এই ব্যাপারে এইভাবে একেবারে প্রতিক্রিয়াটি সরাসরি একেবারে আজকে কমলো আজকে বাংলাদেশের বাজারে কমে গেল আমাদের কিন্তু হয়নি কিন্তু এখনো আসেন কাঠামো দাম সালে হয়েছে নয় সালে হয়েছে ফ্যারনেস অয়েলের দাম কমেছে বেড়েছে এরকম হয়েছে কমা বাড়ার সঙ্গে হয়েছে তারপরে আপনার এলপিজির দাম নির্ধারণ করেছে বিআরসি দুই হাজার আপনার নয় সালে সতেরোই মার্চে তারা করেছে তারপরে আর এলপি জাম নির্ধারণের জন্য বিপিসি আসেনি বিআরসিতে এগুলো আমাদের কালচারে ইনহেরিট আমরা করেছি কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে সরকার জ্বালানি সেক্টরকে বাণিজ্যিকভাবে চালাতে যেয়ে মুনাফামুখী করতে যেয়ে সেখানে সেখানে 
প্রথমত কথা সে ভর্তুকি প্রত্যাহারের নীতি গ্রহণ করেছে এটা গেল প্রাথমিক পর্যায়ের কথা যে ভর্তুকি একটা প্রতিষ্ঠান যদি মুনাফা না হয় তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানটি এবার ফিরে আসে আপনার যে আপনার এবার আসেন মুনাফা ভর্তুকি দিয়ে কোম্পানিকে মুনাফা দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে কিন্তু ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে এরকম কোম্পানি যখন মার্জিন দেওয়া হয় তখন মার্জিন তার কস্ট ইফেক্টিভ করে দেওয়া হয় এগুলো করা হয় তো এটাও করা করা হয়েছে তো ভর্তুকি যখন প্রত্যাহার নীতি গ্রহণ করলো এটা চললো ধরেন এক দশক এখন আসছে যখন তেলের দর পতন হলো তখন দেখা গেল যে আমরা ভর্তুকি থেকে বেরিয়ে আসলাম বেরিয়ে এসে আমরা মুনাফা করা শুরু করলাম এখন এই মুনাফার জায়গাটা সরকারের কাছে প্রিয় হয়ে গেল সরকার এই খাদ্যে সেবার মনোভাবটা পরিবর্তন হয়ে গেল সরকারের মধ্যে এটা মুনাফা ভিত্তিক একটা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ রেভিনিউ আর্নিং উৎস হিসেবে সরকার দেখা শুরু করে আপনার কাছে তো প্রচুর তথ্য আমরা যাবো আপনার কাছে আবারও একে আজাদ আপনার কাছে একটু যাই না আমি জানি যে একবারে আপনার উৎপাদন লেভেলের বক্তব্য আপনি দেবেন কিন্তু এই যে প্রসঙ্গে আমরা এখন আছি সেই প্রসঙ্গে একটুখানি যদি আপনার মতামত আমরা চাই যে একটি কোম্পানি তারা সরকারি কোম্পানি তাদের তো মুনাফা করার দরকার আপনি দেখুন সরকার এই জ্বালানি ক্ষেত্রে প্রতি বছর বাজেটে আট হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি রাখত জি আগে ছিল এটা আট হাজার কোটি নয় হাজার কোটি ভর্তুকি দিয়ে দিয়ে কিন্তু সাবসিডি দিয়ে গভর্নমেন্ট এই সেক্টরটা চালু রেখেছে আপনি যদি আমরা ফান্ডামেন্টাল কতগুলো জিনিসে আমি যদি যাই এই গ্যাস থেকে গ্যাস থেকে টোটাল আপনার বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় সেভেন্টি ওয়ান পার্সেন্ট ওকে টোটাল বিদ্যুৎ আর এই ডিস্ট্রিবিউশন যদি দেখি এখন আপনার গ্যাস থেকে টোটাল ডিস্ট্রিবিউশনটা এখন বর্তমানে গ্যাসটা ছিল হ্যাঁ গ্যাসটা ছিল বলে এখন আপনার পাওয়ার উৎপাদন হচ্ছে টোটাল এনার্জির কথা বললাম সেভেন্টি ওয়ান পার্সেন্ট এর মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় কত ফর্টি ওয়ান পার্সেন্ট বিদ্যুৎ উৎপাদনে চলে যায় আচ্ছা তারপরে ক্যাপটিভে পাওয়ার চলে যায় সতেরো পার্সেন্ট আচ্ছা আর আমাদের এই শিল্পে যেটা আমরা বয়লার চালাই সেখানে যায় সতেরো পার্সেন্ট বাসা বাড়িতে আমাদের রান্নায় চলে যায় বারো শতাংশ আর পাঁচ শতাংশ যায় সিএনজিতে তা এখন আমরা দীর্ঘদিন সরকারকে বলে আসছি যে দেশে যদি শিল্প কারখানা গড়ে তোলে না হলে তাহলে কর্মসংস্থান হবে না আর যদি কর্মসংস্থান না হয় তাহলে দেশের মানুষের বেকারত্ব ঘুচাবে না আর যখনই শিল্প কারখানা হবে তখনই কিন্তু রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে তো সরকার ভর্তুকি কতদিন দেবে ভর্তুকি দিয়ে একটা সরকার সারা জীবন চলতে এই যে টেম্পোরারি রিলিফ সরকার এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমরা সবসময় বলেছি যে সরকার এখান থেকে বেরিয়ে আসতে ফলে ফলে কোম্পানিগুলোর যারা এই ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিগুলো আছে তাদের ইফিসিয়েন্সি আমি আসছি ওইখানে জি জি এখন প্রশ্ন হলো যে সরকার কিন্তু যেটা শামসুল হক সাহেব কারেক্টলি বলেছেন সরকার সেখান থেকে বেরিয়ে এসছে আট হাজার কোটি টাকা যে ভর্তুকি দিতে এখন সরকার কিন্তু ভর্তুকি দিতে হচ্ছে না এখন এনার্জি সেক্টরে যেটা বাজেটের টাকা রাখা হচ্ছে সেটা সরকার বলছে আমি ভর্তুকিটা কাবার হইলে আমি আর আমি আগের জায়গায় চলে আসবো এটা আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি যে আপনি আমদানি দামে আমাদেরকে ইম্পোর্ট করার সুযোগ দেন যেখানে আপনি নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ দিতে পারছেন না নিরবিচ্ছিন্ন আমাকে গ্যাস সংযোগ দিতে পারছেন না বা আমাকে নতুন সংযোগ দিচ্ছেন না যার ফলে শিল্পায়ন হচ্ছে না তাহলে আমাকে আয়দার বিদেশিতে যে দামে আপনি সরকার ইম্পোর্ট করে সেই দামে আমাকে করার সুযোগ দেওয়া হোক এক অথবা আমাকে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ দেওয়া হোক অথবা আমাকে গ্যাস কানেকশন কিন্তু কিন্তু কোনোটাই কিন্তু সরকার আমাদেরকে দেয়নি এক তারপরে সরকার এই গত এই সেপ্টেম্বরে আপনার একশো শতাংশ বৃদ্ধি করেছে আমাদের ইয়াতে ইন্ডাস্ট্রিতে ক্যাপটিভে ক্যাপটিভে একশো শতাংশ করেছে আর ইন্ডাস্ট্রিতে করেছে পনেরো শতাংশ এবছর সেখানে এই আবার নতুন যে আজকে আমরা গণশুনানি করে আসলাম সেখানে তিতাস প্রোপোজ করেছে একশো তিরিশ শতাংশ ক্যাপটিভে হ্যাঁ আর ইন্ডাস্ট্রিতে করেছে বাষট্টি শতাংশ বাণিজ্য করেছে বাহাত্তর শতাংশ এরকম করে ফিড গ্যাসে করেছে তিরাশি শতাংশ এর আবার মিটার যুক্ততে করেছে একশো চল্লিশ থেকে বিভিন্ন ভাগে করেছে আমাদের প্রশ্ন ছিল যে সরকারের যুক্তি যেটা আপনি শুরুতে যেটা বলেছিলেন যে আমি যদি যেহেতু আমাদের গ্যাস শেষ হয়ে যাচ্ছে জি গ্যাসের স্বল্পতা আসছে আমাদের বিদেশ থেকে এলএনজি আমদানি করতে হবে এবং এলএনজির দাম অনেক বেশি পড়বে সেই কারণে সমন্বয় করার জন্য আমরা এটা করছি উই অ্যাগ্রি জি আমরা সরকারের সাথে কোনো মতো দ্বিমত পড়ছি না আমরা বলছি ঠিক আছে যখন আজ থেকে এলএনজি এখন ইয়ে আছে প্রসেসে আছে এটা সরকারের ইয়েকে আমাদের এই গ্যাসের মধ্যে সংযোগ দিতে আরও দুই থেকে তিন বছর সময় লাগবে তাহলে আমি এখন প্রয়োজনীয়তা কেন 
তিতাসের কাছে হাজার হাজার কোটি টাকা এফডিআর মোর দেন ফাইভ থাউজেন্ড ক্রোর টাকা তিতাসের এখন অ্যাকাউন্টে জমা আছে তাহলে আমি যেখানে শিল্প করি আমি যেখানে কর্মসংস্থান করি আমি যখন রাজস্বতে অবদান রাখি তাহলে আমার উপরে কেন এই চাপ সৃষ্টি করেছে কোনো যুক্তি আমরা খুঁজে পাই না বুঝতে পেরেছি পাশাপাশি আপনাকে আর একটা চিত্র আমি ধরে ধরে দেবো আপনি যদি শিল্পায়নের কথা ভাবেন দেশের উন্নয়নের কথা ভাবেন কর্মসংস্থানের কথা ভাবেন তাহলে কোনো যুক্তিতে এটা আসবে না তবে আমার সাজেশন হচ্ছে আপনি যখন আসবে ঠিক আছে আমার কত টাকা বাড়তে পারে আমার বর্তমান গ্যাস আসে এটার সাথে আমি সমন্বয় করে আমাকে পর্যায় করবে সেটা করা হোক সেটা করা হবে যেদিন থেকে আপনি আমারকে ওই এলএনজি দেবেনটা দেবেন এলএনজি দেবেন সেদিন থেকে দেবেন আপনি একটা ফেজ ওয়াইজ আমাকে করে দেন আমার সার্ভিসটা দিয়ে তারপরে যখন যখন সে সার্ভিস দিবে তখন কোনো আপত্তি আপত্তি নেই কিন্তু এখন অন্যান্য দেশে আমাদের আশেপাশে যে সমস্ত দেশের সঙ্গে আমাদের প্রতিযোগিতা করে এই উৎপাদনটি চালাতে হচ্ছে সেই সব দেশের সঙ্গে আমাদের পার্থক্যটি কেমন আমরা কি কম দামে গ্যাস দিচ্ছি নাকি বেশি দামে এই মাত্র এই মাত্রই আমি একটা কাগজ আপনার অফিস থেকে পেলাম দেখেন এখানে ভারতে গ্যাসের দাম পর্যায় কমে তারা কমিয়ে নিয়ে আসছে এক সময় তাদের তো আর আমাদের মতো গ্যাসের খরি না তারা টোটালি এলএন এলপিজির উপরে বা এলএনজির উপরে নির্ভরশীল সেখানে তাদের এক সময় তাদের গ্যাসের মূল্য ছিল পার ইউনিট মোর দেন থ্রি ডলার প্রায় চার তিন ডলার বিরাশি সেন্ট ছিল এক সময় এক সময় ছিল চার ফোর পয়েন্ট সিক্স সিক্স সেখান থেকে এখন তারা এক বর্তমানে আছে থ্রি পয়েন্ট জিরো সিক্স এখান থেকে আরও টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডাউন করে টু পয়েন্ট ফর্টি ফাইভের প্রস্তাব করেছে তার অর্থাৎ তারা তারা কমাচ্ছে ক্রমান্বয়ে তারা কমিয়ে নিয়ে আসছে পাশাপাশি তারা সেই আমাদের টেক্সটাইল সেক্টরে ভর্তুকির জন্য ছয় হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে তাদের টেক্সটাইল মন্ত্রী ঘোষণা করেছে তিন বছরের মধ্যে তারা বাংলাদেশকে এক্সিট করবে তাহলে আমাদের নেভারিং কান্ট্রি যদি অ্যাগ্রেসিভ হইতে পারে শিল্পায়নের জন্য তাহলে আমার ব্যবসা তো ওখানে চলে যাবে এখন এদেশের যারা সরকার প্রধান এই দেশে যারা সরকারি ক্ষমতায় আছেন যারা দেশ পরিচালনা করেন অবশ্যই এই কথা এই আমি বুঝতে পারলাম এই কথাটা খুব সহজ করে যদি আমরা বলে ফেলি যে ব্যবসা চলে যাবে কিন্তু আলটিমেটলি তাদের যে গ্যাসের যে দাম এবং আমাদের এখানে যে গ্যাসের যে দাম আমাদের পার্থক্যটি কতটুকু আমি কাছাকাছি কাছাকাছি ফলে এখন ফলে কি কারণে এই এটি একটা বড় শর্ত হয়ে উঠলো রাইট নাও ধরেন 172 টাকা জি একশো বাহাত্তর টাকা হলে দুই ডলারের উপরে চলে যাচ্ছে আর তারা দুই ডলার তারা চলে আসছে দুই ডলার কত ছয় সেন্ট শ্রমিকের বেতন কম আমি বলছি কর্মচারীদের বেতন কম এবং অন্যান্য নানা রকম সুযোগ সুবিধাও তো আমাদের আছে ফলে কেবল গ্যাসের দামের উপরে আমরা আমাদের যাবতীয় ভারটি আমরা দেবো কিনা যেখানে বিশেষ করে এই গ্যাসের দাম বা জ্বালানি তেলের জ্বালানির দামগুলো থেকে তো সরকার আয় করে এবং সরকার আয় করে সেই টাকাটা আবার সরকারের জনগণের কাজেই হয়তো তো ব্যয় হয় সেটিও তো একটি পার্সপেক্টিভ না না সরকারের কাজে আজকে তিতাসের আপনি এফডিআর খুঁজেন জি তিতাস আমি তো বললাম পাঁচ হাজার কোটি টাকার উপরে তার এফডিআর আছে আচ্ছা তা এই টাকাটা আপনি এফডিআর করে রাখবেন না দেশে আমাকে শিল্প করতে দিবেন এবার গত এই যে গ্যাসের জ্বালানির অভাবে যেহেতু নতুন কোনো গ্যাস সংযোগ নাই যেহেতু বিদ্যুৎ আমার টোটালে আছে কিন্তু গ্রিডে নাই তার না থাকার কারণে গত অর্থ বছরে যেখানে আপনার ক্যাপিটাল মেশিনের আমদানি হয়েছে তেইশ শতাংশ এই একই সময় এই বাংলাদেশ ব্যাংকের আজকের পরিসংখ্যানে সেখানে ষোলো শতাংশে নেমে আসছে অর্থাৎ অর্ধেকে চলে আসছে কেন কি কারণ ইনফ্রাস্ট্রাকচার অভাব তা আমাকে এই জিনিসগুলো অবশ্যই নজরে নিতে হবে যে আমি কোনটা চাই আজকে যদি দেখেন আমার জিডিপি জিডিপির কন্ট্রিবিউশন কোথার থেকে আসে আমার মোর দেন ফিফটি পারসেন্ট আসে আপনার সার্ভিস সেক্টর থেকে ইন্ডাস্ট্রির থেকে আসে আঠাশ শতাংশ কৃষির থেকে আসে বাকিটা বিশ শতাংশের কাছাকাছি তাহলে কৃষি ইজ গোয়িং ডাউন ইন্ডাস্ট্রি ইজ কামিং আপ আর সার্ভিস সেক্টর সার্ভিস সেক্টর টোটাল নির্ভর করে কোয়েশন ইন্ডাস্ট্রির উপরে তো ইন্ডাস্ট্রি চললে আপনার ব্যাংক চলবে এই আমি সার্ভিস সেক্টর বলতে কী বোঝা যায় ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি টেলিকমিউনিকেশন হোটেল রেস্তোরাঁ গাড়ি মোটর গাড়ি এই তো আপনার সার্ভিস সেক্টর তাহলে যদি দেশের শিল্প কারখানা গড়ে না তাহলে তাহলে সার্ভিস সেক্টর আসবে কোথার থেকে আপনি ব্যাট করতে পাবেন আপনি ইনকাম ট্যাক্স করতে পাবেন টোটালটাই মূল কেন্দ্র হচ্ছে আমার ইন্ডাস্ট্রি মূল কৃষি শিল্পের চাকা এই চাকাটিকে যে কোনো মূল্যে আগে আমার ঘোরা ঘোরা ঘোরাতেই হচ্ছে আপনারও কি তাই একই ধরনের আমি ওনার সঙ্গে শুধু একটি জিনিস বলবো যে যে কথাটির মধ্যে আমরা আটকে আছি যে আমরা পয়সা মুনাফা আটকে রেখে আমরা বিনিয়োগ করব উন্নয়ন করব। গতকাল একটা স্ট্যাটিস্টিক্স এসছে গণশুনানিতে সেটা হচ্ছে বিবিয়ানা থেকে ধনু ধনুয়া 
যে আমরা গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ করেছি তাতে যে পয়সা খরচ করেছে তার চার ভাগের এক পয়সায় চার ভাগের এক ভাগ অর্থে ওর থেকে উন্নত মানের পাইপলাইন বসানো সম্ভব তার মানে আমরা টাকা খরচের জায়গাটাও আমরা স্বচ্ছ করিনি সক্ষমতার পরিচয় দেয়নি এই যদি এইভাবে টাকা নিয়ে যে যদি এইভাবে খরচ করা হয় তাহলে উন্নয়ন উপলক্ষ লক্ষ্য অন্য কিছু তাহলে সেই সেই উন্নয়নটা কতটা টেকসই করা যাবে সাস্টেইন করা যাবে আলটিমেটলি সেটা কতটা জনগণের কল্যাণমুখী হবে সেটাও তো আমাদেরকে আমাদের উদ্বেগের কারণ না হয়ে পারে না আচ্ছা তো আমি যে কথাটা ওই সময় বলতে বলতে সুইফট সুইফট করেছিলাম যা আমরা বাড়ালে বাড়িয়েছি কমালে কমিয়েছি আজকে আমরা কমাতে পারলাম না বা কমালাম না কেন আজকে সরকারের মধ্যে দর্শনের জায়গা পরিবর্তন হয়ে গেছে সরকার এখানে মুনাফা করতে চায় মুনাফা বেশি করতে চায় একজন ব্যবসায়ীর যে নীতি সরকারের সেই নীতি হয়ে গেছে সরকার এখন জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার থেকে সরকার মুনাফা ভিত্তিক তার উদ্দেশ্যটাকে কনসেন্ট্রেট করছে এবং করতে যে কি করছে জ্বালানি তেলের দাম নামমাত্র সমন্বয় করতে যে যৌক্তিকরণ করতে পারল না একই সঙ্গে কি এও কি আমরা একটু জানতে পারবো আপনার কাছ থেকে যে উন্নত দেশ অথবা যে দেশগুলো উন্নয়নের ছোঁয়া পেতে শুরু করেছে তাদের সেখানকার জ্বালানি ব্যবস্থাপনাগুলো কেমন ছিল প্রথমত তারা তারা তাদেরই কোম্পানিগুলো কি তারা দুই ধরনের নীতি কোম্পানি হিসেবে আছে এখানে এখানে দুই ধরনের নীতি আছে একটা হচ্ছে রেগুলেটেড মার্কেট আর একটা হচ্ছে ডিরেগুলেটেড মার্কেট একটা আমাদের যেমন কয়লা মুক্ত বাজারে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এটা রেগুলেট করা হয় না বাজার নিয়ন্ত্রণ করে যাদের দরকার তারা নিয়ে আসে কিন্তু আমাদের তেল রেগুলেটেড আর সবই আমাদের রেগুলেটেড কমিশন অধীনে দিয়ে আমরা রেগুলেট করি কিন্তু প্রশ্ন হয়েছে যে আমাদের রেগুলেটেড রেগুলেটেড মার্কেটের চরিত্রটা আদর্শিক চরিত্র নয় এখানে রেগুলেটেড রেগুলেটারি অথরিটি করে না পেছন দিক থেকে যারা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট তারা রেগুলেট করে সরকার সিদ্ধান্ত তারা তাদের মতো করে নেয় এখানে রেগুলেটারি অথরিটি রেগুলেটারি কমিশনের কাছে থাকে অথচ কর্তৃত্ব এক্সারসাইজ করে সরকারের মন্ত্রীরা আজকে কথা উঠেছে যে আপনি কোম্পানি করেছেন তাহলে সরকার হচ্ছে আপ স্টিম রেগুলেটার সরকারের জয়েন্ট সেক্রেটারি সরকারের এডিশনাল সেক্রেটারি যদি বোর্ড অফ ডাইরেক্টরের মেম্বার হয় তাহলে সে প্রতিষ্ঠান কোম্পানির ক্যারেক্টার পায় কী করে সে প্রতিষ্ঠান তো সরকারের অধিদপ্তর হয়ে যাবে সরকার তার আপ স্টিম রেগুলেটারি হিসেবে রেগুলেটারি ফাংশন করবে কী করে অর্থাৎ সেখানে স্বার্থ সংঘাত যুক্ত হবে মুক্ত হবে না তার মানে আলটিমেটলি সে কোম্পানি ক্যারেক্টার পাবে আমার মনে হয় এইসব বিষয়ে আমাদের উত্তর একেবারে বিস্তারিত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নেওয়ার প্রয়োজন তারা নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন একটা বিরতির সময় আমাদের হয়েছে জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা কথা বলছি আমাদের জীবনের জরুরি প্রসঙ্গ বিশেষ করে জ্বালানি শক্তি উৎপাদন করে মানুষের এবং প্রতিষ্ঠানের এবং শিল্পের এবং দেশের তার তার দাম যখন বৃদ্ধি হয় তাই নিয়ে সকলেরই মাথা ব্যথার কারণ তৈরি হয় আমরা তার ব্যাখ্যা খুঁজবার চেষ্টাই করছিলাম আমরা বিরতির ঠিক আগে আগে অনেক ধরনের কথা আমরা শুনেছি পরামর্শ আমরা শুনেছি বিশেষ করে যে কথাটি এখানকার বিশেষজ্ঞ এতক্ষণ অধ্যাপক ডক্টর এম শামসুল আলম আপনি বলছিলেন আমাদেরকে যে যে সরকারি যে প্রতিষ্ঠান যে কোম্পানি তারা এখন মুনাফার দিকে বেশি ঝুঁকছে এ মুনাফার দিকে ঝুঁকবার কারণেই এই এই দাম বৃদ্ধির একটা অন্যতম কারণ বলে ডক্টর শামসুল আপনি মনে করছেন আমাদের সঙ্গে এই আলোচনা এই পর্যায়ে যোগ দিতে পেরেছেন ডক্টর সেলিম মাহমুদ চেয়ারম্যান বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি রেগুলেটরিং কমিশন ট্রাইব্যুনাল ট্রাইব্যুনাল অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আপনি শুনছিলেন কি কি বলছিলেন ডক্টর এম শামসুল আলম আপনি কি সরাসরি সেই উত্তরে যাবেন নাকি আপনি আপনার আজকের এই প্রেক্ষাপটটা একটু খানিক খানিকটা বলেও নিতে চাই এটা প্রফেসর শামসুল আলমের কথাগুলো আমি পুরোপুরি শুনে নিই তবে যে জিনিসটা হচ্ছে আপনি আপনার কথায় যে বিষয়টা আসছে যে আসলে টেরিফ এনার্জি টেরিফ এখানে এনার্জি বলতে দুটো বোঝায় একটা সেকেন্ডারি এনার্জি ইলেকট্রিসিটি আর প্রাইমারি এনার্জি প্রাইমারি এনার্জির বিষয়ে আসলে প্রথমত হচ্ছে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে একটা পাবলিক হেয়ারিং হচ্ছে এখানে পাবলিক হেয়ারিং এর প্রতি সম্মান রেখেই আমি কথাগুলো বলবো এখানে কোনো ফিগার নিয়ে আলোচনা করবো না মূল বিষয়টা হচ্ছে সারা বিশ্বে এখন আপনার মূলত ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ডে এনার্জি প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্টের একটা এরা চলছে আর কি এটা ধরেন গত দশক থেকে শুরু হয়েছে আপনি মূলত গ্যাস নিয়ে যে আলোচনা হচ্ছে গ্যাসের প্রাইস নিয়ে গ্যাসটা হচ্ছে একটা প্রাইমারি এনার্জি অ্যান্ড ডিপলি ডেভেল রিসোর্স পৃথিবীর সব দেশেই 
এর একটা ডিপ্লিশন প্রিমিয়াম ধরা হয় যেহেতু এটা ডিপ্লিটেবল রিসোর্স তার জন্য যখন আমার এই গ্যাসটা থাকবে না আপনি জানেন যে আমরা এখন আমাদের যে ন্যাচারাল গ্যাস রিজার্ভ যেটা ন্যাশনাল রিজার্ভ আছে আমাদের ইন্ডিজিনিয়াস ন্যাশনাল রিসোর্স এটা ডিক্লাইনিং অবস্থায় আমরা যদি অফশোরে বা অনশোরে বড় ধরনের কোনো কমার্শিয়াল ডিসকভারি করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমাদের সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করতে প্রস্তুতি নিতে হবে যখন আমার গ্যাস থাকবে না আমার কিন্তু প্রাইমারি এনার্জির যে ডিমান্ড সেটা মেট আপ করতে হবে তো গ্যাস প্রাইসিংয়ের জন্য যে ইয়ারিং হচ্ছে আপনি জানেন যে আমাদের টোটাল কমার্শিয়াল এনার্জি প্লাস সেকেন্ডারি এনার্জি ইলেকট্রিসিটিতে একটা সিংহভাগ অবদান হচ্ছে ন্যাচারাল গ্যাসের আমরা এখন অলমোস্ট সেভেন্টি একসময় এটা নব্বই পার্সেন্টের বেশি ছিল তো পাওয়ার সেক্টরে আর কি এখন যে জিনিসটা হচ্ছে প্রাইসিংয়ের যেটা আপনি যে কথা বলছেন যে কোম্পানিগুলো মুনাফা করছে এটার সাথে আমি পুরোপুরি একমত নই এই জন্য যে এই গ্যাস সেক্টরের মূলত অয়েল অ্যান্ড গ্যাস সেক্টরের দুটো পার্ট একটা হচ্ছে আপস্ট্রিম একটা ডাউনস্ট্রিম আপস্ট্রিমে আপনার অনুসন্ধান উন্নয়ন এবং উৎপাদনের জায়গার এক্সপ্লোরেশন ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রোডাকশন যেটাকে আমরা ইএনপি সেগমেন্ট বলি আর ডাউনস্ট্রিম অর্থাৎ ট্রান্সমিশন সেগমেন্ট থেকে একেবারে অ্যান্ড্রুজার পর্যন্ত ডিস্ট্রিবিউশন এখন যে যে জাস্টিফিকেশন নিয়ে রিটেল এখন আজকে একটা রিটেল কোম্পানি তিতাসের ইয়ারিং ছিল গতকালকে জিটিসিএল ইয়ারিং ছিল আরও অন্যান্য কোম্পানিগুলোর ইয়ারিং তারা যে জাস্টিফিকেশনগুলো নিয়ে আসছে রেগুলেটরি কমিশনের কাছে তারা বলতে চাচ্ছে যে আপস্ট্রিমে তারা কোম্পানির মুনাফের দিকে যাচ্ছে না তার আপস্ট্রিমে একটা বড় ধরনের খরচ যোগ হয়েছে কি খরচ এই খরচটা হচ্ছে আপনার জানেন যে আমাদের গ্যাস সেক্টরে আপস্ট্রিমে একটা ফরেন ইনভেস্টমেন্ট আছে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট বলতে এভাবে বুঝছি বোঝাতে চাচ্ছি যে ইন্টারন্যাশনাল ওয়েল কোম্পানি অর্থাৎ আমাদের ন্যাশনাল ওয়েল কোম্পানি হচ্ছে পেট্রো বাংলা আইওসি আইওসি ইন্টারন্যাশনাল ওয়েল কোম্পানি যেগুলো মূলত বিদেশি কোম্পানি এগুলো প্রাইভেট কোম্পানি আছে বিদেশি ন্যাশনাল কোম্পানি যেমন ওএনজিসি আমাদের এখানে আছে তারা কিন্তু বিদেশি ন্যাশনাল কোম্পানি তো ওখানে যে কন্ট্রাকচুয়াল ম্যাকানিজম এটা হচ্ছে প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট এই প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্টে মূলত তিনটা পার্ট থাকে আপনার বেশ কয়েক বছর ধরে আপনার এটা ইয়েটা মনে নেই কিন্তু একটা আইওসি গ্যাস অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল ওয়েল কোম্পানির যে এখন পঞ্চান্ন পার্সেন্টের বেশি প্রোডাকশন হচ্ছে আইওসি গ্যাস অর্থাৎ বিদেশি কোম্পানিগুলো অর্থাৎ তাদের অপারেটরশিপ আছে যে কম ইয়ে ফিল্ডগুলোতে সেখানে ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট হচ্ছে আমাদের সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি অ্যান্ড ভ্যাট সেটা একটা ওয়েভার ছিল হ্যাঁ রিটেল মানে কনজিউমারদের কাছ থেকে কিন্তু এস ডি ভ্যাট নেওয়া হতো কিন্তু পেট্রো বাংলার একটা এক্সামশন ওয়েভার পেতো সেই টাকাটা এনবিআরকে দিতে হতো না সেই টাকাটা গতবার গত বছর এপ্রিল মাসে এনবিআর পেট্রো বাংলাকে চিঠি দিয়েছে যে সেই টাকাটা এখন আর তাদের তারা ফেরত দিতে পারবে না সেটা দিতে হবে এবং সেটা আয়ুসির যে কস্ট দাঁড়িয়েছে সেটা দেখা যাচ্ছে আপনার ইন টোটাল আয়ুসির সেল হচ্ছে ন হাজার কোটি টাকা সেখানে এস ডি ফ্যাট ফিফটি কাটলে সেটা দাঁড়ায় পাঁচ হাজার একশো বিরাশি কোটি টাকা এই পাঁচ হাজার একশো বিরাশি কোটি টাকা কিন্তু আপস্ট্রিমে নতুন করে কস্ট হিসেবে যোগ হয়েছে তার বাইরে তারা শুধুমাত্র যেমন আপনার এটাও আপস্ট্রিমে পরে প্রোডাকশন কোম্পানি বিজিএফসিএল বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড কোম্পানি লিমিটেড সেখানে তারা আপনার বিয়াল্লিশ পয়সা ধরেছে যেখানে এক্সিস্টিং পঁচিশ পয়সা ছিল সিলেট গ্যাস ফিল্ডে তারা তিরিশ পয়সা ধরেছে যেখানে পঁচিশ পয়সা আছে বাপেক্সের মার্জিন পঁচিশ পয়সা আগে ছিল এখন তিরিশ পয়সা ধরেছে আর আপনার আপনার বাপিক্সের জন্য একটা ডিডব্লিউএমবি নামে আপনার এটা হচ্ছে ডেফিসিট ওয়ালেট মার্জিন ফর বাপেক্স সেখানে তারা আপনার নয় পয়সা ধরেছে যেখানে পাঁচ পয়সা ছিল আর বাকি এখন বিষয়টা হচ্ছে এগুলো সব মিলিয়ে তারা ওই কস্টগুলো প্রথম বিষয়টি হচ্ছে এনবিআর এর এই অর্থ ফেরত চাওয়ার এখতিয়ার নেই আইনি এখতিয়ার নেই এছাড়াও জারি করে যেটা 
যে কথাটা সেলিমাম সাহেব বলেছে ওটা আরেকটু স্পষ্ট হলে স্পষ্ট করণ হওয়া দরকার যে সেখানে আইওসির গ্যাসের উপরে শুল্ক ভ্যাট মুক্ত ডিক্লেয়ার্ড আছে জি আছে এখনো এখনো আছে আচ্ছা এখন আসেন যে এই মুক্তটা ভোক্তাদের কাছ থেকে নেওয়া যাবে না মুক্ত মানে আপনি ওটা নিতে পারবেন না যেটা বললাম যে যে সেলিম আহমদ সাহেবের কথাটা একটু স্পষ্ট হয় কিন্তু পেট্রো বাংলা নিয়েছে তো পেট্রো বাংলা যেহেতু ট্যাক্স ভ্যাটের নামে ওটা নিয়েছে সুতরাং বলে যে এটা মুক্ত ছিল এটা এক্সামশন দেওয়া ছিল কিন্তু তুমি তো নিয়েছো তাহলে টাকাটা তো তোমার ওটা তো নিলে ওটা তো আমার প্রাপ্য মানে এনবিআর বলতেছে আমার প্রাপ্য তাহলে তুমি আমাকে ফেরত দিতে আমাকে দিয়ে দাও কারণ টাকাটা ফেরত দিতে হবে এখন আমাদের ফেরত দিতে হবে আর আমরা সেটা ফেরত না নিয়ে যদি বলি যে পেট্রো বাংলা তো টাকাটা বাড়ি নিয়ে যায়নি সুতরাং সে আইওসির গ্যাসের ঘাটতি পূরণে ব্যবহার করেছে সুতরাং ওটা আর একটা মানে প্রশাসনিকভাবে এটাকে লিগালাইজ করা বা র্যাশনালাইজ করা বা নিয়মিতকরণ করা করে নেওয়া এবং সেইটা না করে এইটাকে একটি আবার ওভারট্রাম করা সেটাকে করে আবার ওই টাকাটা এনবিআর নিয়ে যাওয়া এটাও এনবিআর এর কর্তৃত্ব নেই আমরা এই জায়গাটা দ্যাট ইজ দ্য চ্যালেঞ্জিং তো সুতরাং এই যদি সেলিম আহমদ সাহেব যে কথাটা বলেছে সেটাও পার্সিয়াল ট্রু যে এখন এই টাকা এনবিআর নিয়ে যাচ্ছে সুতরাং ট্রু হ্যাঁ যে নিয়ে যদি যায় তাহলে এই টাকাটার ঘাটতি পূরণ আমাদের কাছ থেকে করতে হবে তা আমরা তো অলরেডি টাকা দিয়েছি তো আমরা বরং শুনি সরাসরি আচ্ছা মূল বিষয়টা হলো যে ওই যে টাকাটা যে নিয়েছে আগে প্রফেসর শামসুল আলম কারেক্ট যে টাকাটা কিন্তু ভোক্তাদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে এস ডি ভ্যাট হিসাবে এখন সেই টাকাটা পেট্রো বাংলা কী করেছে প্রশ্ন দাঁড়ায় প্রশ্নটা হচ্ছে ওই যে আমাদের খেয়াল করেন যে রিটেল প্রাইস অর্থাৎ কনজিউমার লেভেলে যে এন্ড ইউজার প্রাইস যেটা এটা সবসময় কিন্তু আমাদের এখানে হিস্টোরিক্যালি কম ছিল অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল ওয়েল কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে যে আমি পিএসসিতে যে একটা প্রাইসিং ফর্মুলা আছে সেখানে একটা ফ্লোর প্রাইস একটা সিলিং প্রাইস আছে এটা ইন্টারন্যাশনাল একটা রিজিওনাল পেট্রোলিয়াম প্রাইস ইন্ডেক্স সিঙ্গাপুর বেসড এপিপিআই এশিয়ান পেট্রোলিয়াম প্রাইস ইন্ডেক্স দ্বারা নির্ধারিত যে ওই ওই ইন্টারন্যাশনাল প্রাইসে যে তেলের দাম যখন আন্তর্জাতিক বাজারে তার একটা ফ্লোর প্রাইস ধরা হয় একটা সিলিং প্রাইস ধরা হয় তার একটা অ্যাভারেজ করে প্রাইসিংটা হয় এখন পেট্রোল বাংলা ওই টাকা থেকে করেছে একটা হচ্ছে কি তাদেরকে যে পেমেন্ট করার জন্য সেই টাকাটা ইউজ করা হয়েছে যেটা পেট্রোল বাংলা আবেদন থেকে আছে যেটা তখন তার একটা ফান্ড ক্রিয়েট করেছে পিডিএফ নামে প্রাইস প্রাইস ডেফিসিট ফান্ড সেই ফান্ডের মাধ্যমে তারা এই টাকাগুলো দিয়েছে এখন এটা একটা বিষয় অর্থাৎ পেট্রোল বাংলার যে আর্গুমেন্টটা এটা হচ্ছে কি আমি একজন দীর্ঘদিন ধরে এই পাওয়ার এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার সেক্টরে টেলিফ নিয়ে কাজ করছি রেগুলেটরি এখানে একটা বিষয় আছে এখানে আছে কি পেট্রোল বাংলার আর্গুমেন্টটা হচ্ছে যে তারা কস্ট বেসড একটা অ্যাপ্রোচ নিয়ে আসছে কিন্তু আমার আর্গুমেন্ট অন্য জায়গায় যে সেই আর্গুমেন্টটা কিন্তু ধরে রাখতে পারেন আমাদের একটা বিরতির সময় একেবারেই হয়েছে বিশেষ করে আমরা ওই অংশটা তো ঢুকে পড়ে যেতে চাই যে ঠিক আছে বুঝলাম যে এই কোম্পানির প্রফিট এই কোম্পানির লাভ এই কোম্পানির খরচ এই কোম্পানির ভ্যাট তারা নিয়েছেন কিন্তু দিন শেষে এই টাকাটি কাকে দিতে হচ্ছে জনতাকে এবং শিল্প উদ্যোক্তাকে তারা কি অবস্থায় আছে সেই বিবেচনা বোধটি আমরা করব কিনা একটা বিরতির সময় হচ্ছে থাকবেন থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা আছি মূলত জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির যে প্রস্তাবনা উঠেছে তাই নিয়ে আমরা কথা বলছি আমাদের শেষ ভাগের বিরতি এবং এবং আমাদের সময় একেবারে কম আমরা বরং সরাসরি আলোচনা আলোচনায় যাই না বিরতির আগে আগে যে প্রসঙ্গগুলো আমরা শুনছিলাম আপনার কি যোগ করার আছে বিশেষ করে বিশেষ করে যে প্রসঙ্গটি আমরা আমরা শুনছিলাম যে তারা কার্যকারণ ব্যাখ্যা করছিলেন কি কারণে দাম বৃদ্ধি করবার প্রয়োজন আছে কিন্তু উৎপাদনের দিক থেকে আপনারা যারা উৎপাদক তাদের জন্য এই নতুন দাম বৃদ্ধির প্রস্তাব যদি শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয় তাহলে আপনাদের কি অবস্থা দেখুন আমি আবার আপনার একটাকে রিপিট করি যে গ্যাসের ব্যবহারকারী কারা কারা আমরা গ্যাসটাকে ব্যবহার করছি আমরা এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকার ব্যবহার করছে তার পরিমাণ শত একচল্লিশ শতাংশ সরকার নিজে ব্যবহার করছে এখানে সরকার যে তাদের এফিসিয়েন্সি লেভেল আপনি যদি অ্যাভারেজ ধরেন তিরিশ শতাংশের নিচে কারণ বহুত 
विद्युत कारखाना आज जगू पुरानो मेशन से बीएमआर ही करा दरकार से रिप्लेसमेंट करा दरकार करा एखे प्रचुर गैसर अपचय होने जरा कैफ्टिव पावर करी सतर शतांश यूजार इंडस्ट्री सतर शतांश व्यवहार करी बसा बाड़ी जालिए शेष कर दीची बारो शतांश गैस और पाँच शतांश सी एन जीते हमारे सरकार दीर्घद दावी छो सी एन जीते एखे एल पी जिर माध्यम रिप्लेसमेंट करा हक अपना बासा बाड़ी एल पी जी करा हक एखे तेल शतर शतांश गैस क्योंकि अपना सेफ हो जाए अच्छा आप विद्युत नीते ये साश्रय करते सरकार सरकार जुक्ति हे आज के एल एन जी नहीं आस जो एल एन जी आनले दाम अनेक बस पड़े और से बसि पड़ने से समन्वय करार्जन आज केगलो करा क्योंकि एक जुक्ति क्यों आज के तीतास गैस क्योंकि तरह अनेक जुक्ति देखिए हमें सोजा कथा जो बोलते चाहिए जो तीतास गैस जुक्ति कन्भिन्स करते कारण जो कर्मचारी वेतन देा हम वेतन दीते टाक नहीं जो आज के जगह गैस पाइपलैन दीते टाक नहीं जो पेट्रो यही रकम पेट्रो बांगलार जुक्ति दीते अवश्य बोल ना ठीक है टाक आप देव आज के पेट्रो बांगलार निजस्व तहबिले छह हजार कोटी टाक फिक्स डिपोजिट आज और आो दुई हजार कोटी टाक और रिजार्व आठ हजार कोटी टाक रिजार्व एन ए अवस्था आज के कि बोलते एकश त्रिस शतांशार कैप्टिवे बाढ़ा आज के कैप्टिव जरा यूजार ता कि बड़ो बड़ो भारि शिल्प चाल भारि शिल्प कि मैंने कि स्पिरिंग मिल चाल टेक्सटाइल मिल चाल भारत पाकिस्तान साथेजोगा टीके आज विशेष को र मेटेरियल नहीं र मेटेरियल कथाय भारत पाकिस्तान आफ्रिका अमेरिका ये सब जगह तक र मेटेरियल आनी आज के भारत देखें एकटू आगे आपके बार एक रिपीट करी भारत पर्याय्रमे तरह गैसर दाम कमे आन जरा प्रस्ताव कर टू पॉइंट जिरो सिक्स अर्थात आम्मार बांगलेशर समान भारत कैमने पड़बें भारत बेसिक र मेटेरियल तरहदानी कर प्रोडक्शन करी तरह प्रतिजोगता टेकब ना हमारे एखे शिल्प जेटा आता अचिरे बंद होते बाध्यार सरसिटी आलोचन जाए समय एके बारे फूरिए गए शिल्प कारखाना तो हमें बंद तो करतेब ना जो विषय आजाद भाई एफिस फर्मार प्रेसिडेंट एफ बी सी उन्नी कथागुल कथागुल जोग्यता आ तब एक जिन पशापी एट आजाद भाई के मन रखते हैं जे हमें जो उत्पादन प्रक्रिया जे डेवलपमेंटर जे एक एरा शुरू हो जिडीपी ग्रोथ प्लस ये क्योंकि धरे रखते हैं आज के जदि धरें जो कथा आगे बोले डिप्लिशन प्रिमियम जे देश जर नैचरल रिसोर्स आज तेल हम गैस हम एक डिप्लिशन प्रिमियम धरा है अभी जो कथा बोलते चेल पेट्रो बांगला जो हिसाब नहीं आज बेसिकलि कस्ट प्लस क्योंकि पृथ्वी एक् कौ गैस प्राइसिंग कस्ट प्लस हिसाब धरने से अपरचुनिटी क्रस प्राइसिंग जमन इंडिया आईडल मानी गैस डेभलपमेंट फंडे आठ हजार चारश कोटी टाइम एक प्रकल्प चलमान उत्पादन प्रक्रिया साउथ कोरिया चायना तईवान आपनर जपान वो समस्त जपान साउथ कोरिया तईवान क्योंकि गैस नहीं कयला नहीं कि नहीं क्योंकि तरह फुएल मिक्स एल एन जिर एक पार्ट आ कोलर पार्टी एट दफ द डे आज के प्रस्तुति तब 
दर्शन नीति फर्मुलेट करते हैं दर्शन अपनी हाथी के काना के जुदी बोले न हाथी देखा है जे हाथी टा क्या मन तू ही बोल ते शेतो पाज जड़ाए धोरे बोल बे जे टा पिलार न मोतो लेज जड़ाए बोल बे जे हाथी टा लेज दोड़ीर मोतो ते आपनी जाना नहीं खात कादित दे चला चें तारा तो शब्द काना जाना नहीं खात जेवा भी देखते से तारा शेवा भी चला चें जालानी चुक्ति सबकिंग चिंता करते हैं उत्पादन प्रक्रिया अत्यंत गुरुपूर्ण भूमिका रात आठटा एक संगे थे